，从幺零幺南昌舰到幺零八咸阳舰，八艘零五型驱逐舰列阵，万吨大驱护卫万里海疆，新制战力正在加速生成。你背上背好，二十，你背上背好。这是零五五型驱逐舰大连舰的全要素考核。五天四夜，大海就是考场，对海作战，钻海管制，情节复杂，险情频发。万吨大驱如何直面这场硬核大考？我知道你希望来到赵赫，小梅你走。这次考核，大连舰要面对的有空军新型战机、有水面多型舰船，还有隐匿水下的潜艇。他们时而互为对手，时而协同作战，在空中、水面、水下及岸上给大连舰设置重重难关。反应时间一秒计，胜负就在一瞬间。如果处置不够果断迅速，就可能让我们葬身大海。军舰在海上实战部署期间。海空潜威胁多为存在，我们必须保持全时戒备状态，练强核心作战能力，才能够应对各种突发危机。联合防空考核中，空军派出新型战机作为模拟交战对手，多维度、多波次攻击。面对空军新制作战力量。这次确实让我们吃了一些苦头。如果不打破传统联合思维的禁锢，不考虑多军并重的协同作战，就不能补短为长，变弱为强。对海攻击是这次考核的重头戏，区别以往的计划战备，敌情设置突出，随机突然。这是一种出乎意料的零机反应战斗，没有套路。考验的就是如何快、准、猛，命中目标，压力确实很大。未来战场是诸元联合作战，只有在第一时间摧毁目标，才能获得战场主动权。这是一场被称为“孤军奋战”的直面对决，随时可能突发险情。官兵登上敌舰，在陌生的环境中展开较量。考核组给我们设置了很多难题，越是难，越能激发心底的那种必胜的声音。整个小队都憋着一股劲儿，这是模拟激情。如果是实战呢，我们是不是更得感同感打？所以必须经受住考验。自二零二零年一月，零五五型驱逐舰首舰南昌舰入列至今，不到两年半时间，八艘零五五型驱逐舰中已有南昌舰、拉萨舰、鞍山舰、无锡舰、大连舰、延安舰通过了全训考核，形成战斗力。入列较晚的遵义舰和咸阳舰，目前也在加紧训练，探索战斗力加速生成的新模式。二零二三年六月，万吨大驱遵义舰、咸阳舰和零五四 A 护卫舰巴彦淖尔舰组成训练编队，展开为期四天的对空、对海等多科目实战化训练，提升部队遂行使命任务的能力。战斗者，经过连续搜索。巴彦淖尔舰导航雷达战备率先发现海面目标，编队各舰当即调整航向，组成单纵队向目标隐蔽突进，快速占领射击战备。您静止，目标航向四八五，航速六级，目标右旋六十六度，距离三十八列。师团一组四八，师团一组四八，四八，快好，报，现在报。战备指挥员瞅准时机，果断下达射击指令。连队各舰主炮连续对目标实施炮火打击，海面目标被彻底摧毁。发现炮兵空中目标，八位二八四，距离二百二十公里，向我进飞。突然，又有数架对方战机来袭，连队各舰迅速分散队形，占领防空阵备。
坐标右旋三十八度，距离离开米。王大嫂，把你儿子抱来之后，帮我一条帽子。八贤的耳剑连续向目标空域发射数枚干扰弹。我高大无耻，等等我，小龟，我先拿着你，两千米，一千八百米，一千六百米，干活，干活。同时，各舰步炮果断开火，将其击落。两艘万吨大驱火力全开，多克姆实战化训练，探索战斗力生成。如今八星巨手劈波斩浪，零五五大驱战力不断升级的背后，是一系列关键能力的创新突破。破浪深蓝，舰艇的机动能力至关重要。实战中。舰艇的机动能力不仅关乎舰艇生存能力，还极大影响着作战效率。作为人民海军航向深蓝的先锋，零五五型驱逐舰在动力方面一马当先。它是我国第一款采用全燃动力技术的驱逐舰。全燃动力就是全部使用燃气轮机产生动力，不仅输出功率大，而且启动迅速。零五五型驱逐舰的排水量超万吨，是我国目前排水量最大的驱逐舰。全燃动力技术无疑让这样的海上巨无霸能够航行得更快，机动性更强。更强劲的动力，让万吨大驱具备驶向深蓝的先决条件。而从近海防御到远海防卫。零五五型万吨大驱无疑是航母战斗群远海作战最核心的战舰，是航母的带刀侍卫航母带刀侍卫的刀是否足够锋利，就看火力是否足够迅猛。零五五型驱逐舰是人民海军驱逐舰家族中的火力王者，它的主要火力来源就是导弹系统。舰上的上百个垂直发射单元，使它成为目前我国驱逐舰中能够携带导弹数量最多的一型驱逐舰。零五五型驱逐舰采用通用垂直发射系统，可以混合装载防空导弹、反舰导弹、反潜导弹、对陆攻击导弹等不同类型导弹。这就使得零五五型驱逐舰可以根据任务需求，针对性的配置不同导弹的携带数量，提升作战效能。相比造价昂贵的导弹，舰炮具有突出的消费。零五五型驱逐舰装备了改进型的一百三十毫米单管自动舰炮，射速高、射程远、精度高，不仅具备远距离高精准打击水面、陆上目标的能力，还可以对空射击，具有一定的防空反导能力。主炮注意，打击目标，幺方目标 P， 幺方目标 P， 收到，四发，发。某海域，延安舰正在进行一场实兵对抗演练。主炮急速射击，多发炮弹连续命中靶标。射击几秒钟，主炮继续刘彬彬沉着冷静观察主炮各项性参数变化。对抗训练的硝烟还未散尽，主炮专攻精练科目马上展开，利用舰艇向目标海域加速机动的时机。刘彬彬带领班组成员对刚刚射击完毕的主炮系统进行全面检查。我在主炮控制时看到，射击操作手在修正射击参数时有些手忙脚乱，浪费了一部分射击时间。结果虽然没什么影响，但存在的问题要必须解决掉。
我们可以在训练中成功无数次，但在实战中只要失败一次，那就真的败了。现代海战，超音速、信息化、智能化的攻防对抗已成为主要样态。战场上要做到先抵发现、先抵开火，依靠的是舰艇的强大感知能力。要看得见才能打得到，究竟是什么样的黑科技，让零五五型驱逐舰的眼睛如此明亮呢？答案就是射频综合集成技术。传统战舰上大量的雷达、电子战和通信系统设备天线集中在舰艇上部，特别是桅杆上，相互干扰严重，极大的限制了雷达系统对来袭目标的探测能力。同时，电子干扰设备会与其他电子设备抢占频谱资源，干扰效果会降低。而射频综合集成技术则解决了这一难题，它可以统一管理各种雷达、传感器和其他电子设备。将所有设备收集到的信息统一处理，同时实现雷达、电子战与通信、导航、识别等多种射频功能，从而实现资源共享，大幅提升军舰对各种信息的感知能力。黑科技让零五型驱逐舰驶得更远，看得更清，反应更快，为半吨大驱驰骋大洋、决胜千里提供了必要的硬件保障。通过对比，我们不难发现烟囱顶部的细微差别。大连舰、延安舰、遵义舰、咸阳舰四艘舰艇加装了烟囱风帽，而南昌舰、拉萨舰、鞍山舰、无锡舰则没有风帽。报电指编制来报，已舰出击，执行航向重八洞，航速二十二节。某海域。大连舰编队对海突击演练正酣，作战室内，孟令云紧盯屏幕，整合态势，迅速准确传达各项作战指令。指控专业是舰艇的中枢站位，也是连接编队各舰的纽带。所有的信息都要汇总到这个岗位，再从这里发出。不仅需要掌握本舰的各种专业术语和装备参数，更要了解编队相关舰艇的专业知识。这样才能保证上传下达的精准高效。从冷静的导弹操作手到从容的舰艇指控女兵，淡定自若的背后是日复一日的学习和苦练。登上大连舰，孟令云靠的不仅仅是运气，更是丰富的海上经历和出众的专业能力。之前在护卫舰服役的四年多时间里，他随舰出访远洋护航，平均每年在海上近三百天。航迹遍布印度洋、太平洋，航程达十七万多海里。在去年执行的第四十批护航任务中，护送船舶的经历让孟令云责任感倍增。有一次，我们护送的是大连渔船，透过舷窗看到三艘渔船拉出横幅，写着“向人民子弟兵问好，祖国万岁，人民海军万岁”。船员还挥舞着国旗，那个瞬间特别激动、自豪。在万里之外的亚丁湾，能够护送家乡的渔船，感受的不仅是温暖，更是人民海军的日益强大，还有自己肩负的使命。前不久，孟令云第一次跟随大连舰，先后前往南海、西太平洋等海域，完成了为期二十八天的战备巡逻和联合训练任务，航程八千多海里。直面挑战，他前所未有的感受到实战的冷酷无情。当时，无论海情还是空情，都特别复杂，不断有外国的舰机跟踪监视，各种信息不断刷屏。我们上传下达指令的同时，还要实时整合态势信息，不能有丝毫差错，因为一个参数错误，就很可能影响指挥员的决策。操大舰，闯大洋。现在平台越来越大，能力越来越强，带给我们的除了心理上的自信，还有胜战的底气。现在，一批批年轻的舰员正和万吨大驱一起勇闯深蓝，用青春之力锤炼新式战力。驾驶万吨大驱驰骋大洋的徐文倩。
。二十二岁时就成长为零五型导弹驱逐舰的首批女操舵兵。八艘零五五型驱逐舰亮相不是终点，而是新的起点。人民海军万吨大驱时代已开普马力，全速前进。